果没看错的话，他还是个坏人。谁啊？有七八年了。解放前呢，这个人是跟徐文正有些关系的。我不知道我看的对还是不对。如果真是他，还得到公安局去举报他呢。徐文正，就是你说的那个大特务。是啊。解放前徐文正，那不可一世。咱有病的时候怎么样？他还不是得找我这个江湖郎中给他看？只是爸爸那个时候不知道，他是一个双手沾满鲜血、十恶不赦的大特务。刚一解放，政府就把他镇压了，死于无辜了。嗯，锦衣华服，豪门大院呢，未必都是幸福的。初一步履。宰相露肩，也未必就是不幸福。人活在这个世上，最重要的就是万事都能图个心安。我知道了，爸。炙手可热的，突然就暗淡了；阿谀奉承的呢，突然就失势了；春风得意的呢。忽然就落魄了，那些前呼后拥的，忽然也冷清了。人生啊，要经过很多的事呢。等你回头一看，哼，都是过眼烟云。红梅姐，我和童斌这事儿，你可别往外说啊。还用我说吗？我感觉就我不知道了吧？哎，哪有啊？白慧都不知道啊！你们俩天天黏在一起，她都不知道。那是以前，不是现在。现在有些知心话也不能随便讲了。你也知道，她当上了护士长之后，什么事情都得以身作则，所以她就更忙了。但我最搞不懂的是，自从她当上了护士长之后，天天跟张玲搅在一起。你也知道，之前杜芳和张林那么欺负他，他都忘了。反正我们俩这么久以来一直都是好姐妹，我也没把他当护士长看。但我总觉得吧，他跟以前不太一样了。说说，哪儿不一样了？要说不一样的话，严厉吧。在那儿呢。哟，这俩人咋还聊上了？哎，童斌，哟，让他俩先聊会儿，啊。反正我们私下里都觉得他不像以前那么平易近人了。红梅姐，你说这人当了领导，真的会改变吗？嗯，可能是他刚当上护士长，所以有点压力。你也别太往心里去。嗯。可能是我想多了。魏先生是做什么生意的？主要在东南亚做轻纺生意，最近涉足橡胶产业。在卢门，有一座铜矿，还有一座农场。这次回来，是按照家父的遗嘱，把家里的资产全部捐献给祖国。好。李先生。听说你是在国外读的大学，年轻有为。呃，我听说您在国外认识一位非常优秀的女士，叫琳达女士。哎，琳达女士，没错。家父生前让琳达女士在国外照顾我的一切，她的丈夫是一位银行家。哦，您好像有一位未婚妻，是越南华商之女，现在就读于巴黎，明年毕业。啊、哦，好。哈哈然海
啊，不，我现在应该称呼您厉先生。不过再过几天，东南亚的那位厉先生就会前往香港，而您明天早上也将前往香港，去会会这个世界上的另一个你。厉先生，明天一早我会亲自为你送行。是。主任，我去帮林队长收拾一下。不，文月。你接替林然海手上的一切工作。是。电告雪狼，密切关注水滴工程的下一步动向。是。天助我也，嗯，天助我也。嗯。牛叔。嗯。这吴瑞怎么成你徒弟了？你说你一个大连人，他一个保定人，你们俩是怎么不成师徒了呢？哎呀，在我们那个老厂子，大连造船厂，那个时候啊，他刚进厂，啥也不会啊，整天在我前头忙前忙后。后来工会的那个黄主任就说，要不你就把他收了吧，不就这么就把他收了啊？刘叔。我跟你说个事儿，哎，公安啊，找我，问来了，问的是老套的事儿，还有脑血液的事儿。你知道啊，我们车工这劳动手套啊，很少用，工资发的呢，基本都发在柜台上。我记得在实验室水池浇筑前，武瑞给你拿件儿的时候，好像动了我的柜子，还是。你可不能往我徒弟身上泼脏水啊！啊，这个拿出来了。也许是我们车间哪个小年轻那个小子是顺手拿的，这这不重要，不重要，我就一提。来，喝酒喝酒，喝酒喝酒。哟哎呦，主任，嗯，快快坐快坐快坐。二位大师傅原来躲在这儿喝酒啊，把你给吹了。好不容易放半天假，我得犒劳犒劳二位大师傅。哦，嗨，您这你们是难得喝酒啊，我的，敞开了喝吴瑞的原籍走访资料，税局刚刚送过来的啊。你看了？是啊，我也没想到。刚才看资料上，吴瑞的童年还真的挺惨的。哎，对了，吴瑞今年多大？这上面写的二十五。他才二十五岁。红梅，赵主任跟牛师傅、杨师傅已经喝完酒了。杨师傅喝了八两酒，就步履蹒跚了。以他的状态，不可能喝完酒。又回到厂内搞破坏，有没有可能是装的？不可能，我亲眼看着呢。杨师傅虽然好喝，但他酒量不如牛师傅，而且他身上那股酒气，呼吸那个味道是装不出来的。真正能喝的味道不会那么重，所以藏不住。大中午的，他们去喝什么酒呢？队长的意思呗，反正队长让我去找赵主任，还送了一瓶酒过去。那。这瓶酒啊，是我个人出资给他买的，至少呢可以排除杨师傅没有问题。这酒啊，花的值
。这么说来，目标就剩一个武瑞了。嗯，嗯。这块儿，我跟杨师傅商量过，全是各种管道，要想牢固，不仅不能减重，还得增重。如果我把这管道放在下面呢？那图纸就得另设计。季专家，你不嫌麻烦？几个通宵的事儿，一切不都是为了咱们想要的仪器能够早点造出来吗？你们这种科学家的精神，我老能服。<笑>来，您来看看这个。哎，王公安，不能只看这火花啊，伤眼睛。我看你忙活半天了，不歇会儿。哎呀，师傅在眼皮底下呢，先干完活再说吧。你跟着你师傅来龙门这么长时间，也没想着回家看看？家，十三岁就离开保定老家了，哪还有家？父母呢？哎，那些年打仗，父母早死了，只有一个姐姐，后来嫁给人家当童养媳了。没几年也病逝了，我就被那家啊一脚给踹出来了，我就一路要饭，跑到了东北。那家人可够狠的，现在还记着他们呢。他们呢，我姐姐都病了也不给治，还让他干活。那家人在当地有十几亩田，但是地主也不能拿人不当人，是吧？后来你去东北是多大呀、啊？嗯，十六岁吧，还好读没解放的早，不会看我年纪小，就让我先学习，再识字。然后再工作。后来呢，我到了某汉车间，看见我师傅，他们所有人，从工长到主任，都对我师傅恭恭敬敬、客客气气的。后来我每天就跟在他身边转悠，帮忙拿拿东西啊，端茶倒水啊。好长时间，他才收了我这个徒弟。没想到，你还挺有办法。现在这个世界上，师傅是我最亲的人了。车间，你也不用这么跟着吧。毕竟稳定器的事还没有调查结果呢。你这图纸是水利工程下一步的计划吧？啊。所以是机密喽。嗯。嗯什么？那就不要轻易示人。哎，不是，我这不是人，怎么开展工作啊？那再说了。这还只是草稿板，我还准备找西文去商量，赶紧好好修改一下呢。跟何专家现在不吵了。我们那是合作中的观点争论，这太正常不过了。水利工程也不是一个人就能完成的，我们之间得配合啊，咱们也得配合。当初在香港，你怎么没这配合度？我说我这人生中最惊险、最刺激这段，你算是忘不了了，是吧？肯定忘不了啊！哎，哎，丹阳，最近看着气色不错啊。哟，看出来了啊！不是，你这女人怎么了？这是翻脸比翻书还快啊！这不是你说的吗？这世界难题吗？你最近啊，最好别跟他斗气。什么时候敢跟他斗气啊？那怎么了又？他呢，大半夜的跟着某两个人爬东山看日出，这气儿呢还没消呢。最重要的是，我这检讨还没给他过呢。走了。吴、嗯、瑞对答如流吗？没错，跟走访资料一致
，而且连他姐姐做童养媳家的地主家的姓氏都堆得一清二楚，可见他的童年经历是没有造假的。哎呀，我是在想这个时间差呀、啊，他十三岁就离开了保定，十五六岁去了大连造砖厂，短短三年时间，他要饭就能要东北去吗？是个问题，局长。这上面四十四个人的笔迹和背景都调查清楚了，大部分都是仪器厂的职工家属，与在赖广润家搜出的示意图笔迹不符，没有疑点。喂，海外关系。好，我知道了。嗯，我要去一趟灵武所，但他这一路要饭，要怎么调查这个经历呢？人只要站在光下，就肯定有影子。专家组李培章的老家，收到了一封海外的来信，是他的表哥从东南亚寄过来的，说是询问一下家里的情况。那这个人，我们调查了一下，背景的确是海外华侨，他叫厉秋晨，原来是卢门人，家里的产业非常大。他的父亲呢，是一位爱国华侨，前不久去世了。是李培章的舅舅。培章同志，应该不会有问题吧？我们在来卢门之前都经过了政审。再说，李培章同志是我特意从国外带回来的专家。他跟厉秋晨在南京沦陷之后呢，就分开了。厉秋晨就跟他的父亲来到了卢门。后来呢，在抗日战争和解放战争的时候，他们都没有联系过。但是这个事关水利工程，我们必须要确保万无一失。是，局长，厉家爱国华侨的身份我们已经调查过，这不会有问题。但是，毕竟敌人安插在场内的特务已经非常熟悉专家组的人员构成，我担心他们会不会利用厉家这个身份使用手段，黎建同志们的关系，这就麻烦了。这完全是有可能的。主公，那李培章现在是做什么工作？他进行钛合金的研究，这个工作不能停啊，主公。但是按照规定，李培章同志在没调查清楚之前，应该被暂停工作。水滴工程现在进行到关键的时刻，我怕这件事影响大家的情绪啊。局长、队长，我有个建议，能不能让李培章同志继续他的研究和工作？不过给他一间单独的工作室。这样，他既可以安心工作，同时也能隔绝与其他专家的项目接触。看来也只能如此了。楚公，您放心，我们一定会尽快把这件事情调查清楚的。嗯，好。姐夫眼儿怎么会有海外来信呢？要来的话，早就该来了呀。说的就是啊，可就算是有海外关系，跟裴章又有什么关系呢？也没必要离开吧。是啊。好了，你俩别乱说。裴章还在专家组，楚公是让他专心研究钛合金，没有钛合金，我们的潜艇模型也没法进行实验。快回去工作。我就给你先收一下，领子放一下，后天来取啊！好，谢谢啊，慢走啊！好嘞。你怎么直接来找我？违反规定？不是万不得已，我也不会来找你的。那天你在夜市上也看见了，鬼肖盯上你，也发现我
今天我在我们单位门口发现他在那儿晃悠来着。雪狼到底什么意思？到现在还不发话。如果那个姓白的去公安局告发咱们，那可全都完了。还有啊，我一直不明白，这鬼枭都那么大岁数了，雪狼留着他有什么用啊？鬼枭的能力你也见识到了，如果能为我们所用，那就是如虎添翼。雪狼又制定了一套新的方案。哎，徐仁家，你好，你好，金虎。办公室的咖啡，趁热喝。怎么把工作台放到这儿了？方便研究啊，可以随时跟车间的师傅沟通。需不需要帮忙？正好这两天在设计大面封舱，我没什么事儿，只负责数据，不用出图。你你要你要来帮我？是向你学习这方面的专业知识。我也不知道，你是真心的还是假意的，只是我最近的处境有点尴尬，你最好离我远一点。你是说那封海外来信啊？那可是一封爱国华侨的信，你觉得我们中谁会因为这个觉得你有问题啊？而且，论到海外关系，我比你复杂多了。我可是在国外九年。放心吧，单向总会调查清楚的。有什么要我帮忙的吗？我先说结果啊，李培章这个人呢，没有任何问题，非常的优秀而且清白。李修臣呢，父子两代啊都是爱国华侨，他们两个人相当于是表兄弟的关系，也就是李培章管李修臣的父亲叫舅舅，他们俩啊从小是一起长大的，南京。沦陷前呢，李培章一家啊就去了上海，李修成一家呢就回到了老家的庐门。他们家的产业做得非常大。哦，对了，大华矿场啊就是他们家的。不过这四八年以后啊，因为不满这民国政府的贪腐腐败，就举家去南洋了。在这个期间，他们两个有没有联系啊？我查过了，四五年，也就是抗战胜利以后啊，他们两家见过一面。不过当时李培章在北京读书，所以他们俩就没见成。也就是说。在三七年到现在呢，他们两个也就没再联系过了。嗯，信我也查过了，李秋臣说想回国看看，为咱们新中国的建设呀出资出力。还真是个爱国华侨。行，悬着的一颗心终于放下了，咱们赶紧向楚公汇报，让李培章同志回到原先工作岗位上工作。是。这简直就是艺术品，我都迫不及待造一艘真的家伙，东海、南海，走上一圈。你有点出息行不行啊？咱们几个就算要走，你要走出太平洋才行。裴章，我得感谢你，制造出这么有特色的钛合金潜艇。先别感谢我，啊，我觉得丹阳的数据才是基础。要不咱们再下降一米，看看数据。好，嗯，再下降一米。上班了，哎，小慧，嗯，这个发卡好看。爸，嗯，我是不是所有发卡你都记得？当然，这不是自己买的吧？管那么多。对了，爸，嗯，我今天得晚点回来，你别等我，饿了自己吃点干粮。你干什么去？我跟张玲约了剪头发。剪头发能能用多长时间呢？你不能太晚了哦。哎呀，知道了。
白慧，陆秘书，白慧，有什么事儿吗？啊，嗯，有点事儿想跟你说，咱们去去那边说吧。哦，好啊。我们晚上看电影去吧，看电影，嗯，我怕。哎呀，我好不容易托人买的票，《英雄虎胆》，于洋和王小棠演的，你不是最喜欢王小棠了吗？嗯，好，那我就收下了。好，拿着。晚上七点，红光电影院，不见不散。哎，快上班吧，别耽误了。哦，好嘞。怎么在这儿啊？我在这看书啊。想清静一会儿。刚才有几个护士，怎么教都教不会，我又不像你，能跟他们板着脸说话。你就是太善良了，看的什么呀？怎么看五线谱啊？我想学手风琴。真的？那以后咱们护士组又多个节目了。那你看吧，我去忙了。嗯。饭食服用，等你吃完我再给你开，好吧？好嘞。白大夫，你也不用总盯着我，我又来了。我盯着你，是我想看看你往哪儿走，我好对症下药。你这病，不抓紧治，他命就没了。哎呦，我的白大夫，你可就别吓唬我了，我可不想掺和你们的事儿啊。晚上七点。你可以去见他，老地方。哦，对了，你看我这送信的，差点把信给您忘了，给您放这儿。这个发卡好看。白慧，白慧，你爸来了，啊，他挺着急的，好像有事儿找你，你过去看看吧。好。什么情况？不知道。白叔来了。怎么了？跟我走，走走走。哎，你慢点儿，爸，你干嘛呀？啊？你来。你慢点儿，怎么了？干嘛呀？小慧啊，一直在单位吗？对啊。头上的发卡呢？啊，我刚才也没找着，不知道怎么不见了。是不是这个？哎，怎么在你这儿啊？哎呀，小慧。今天上班的路上，是不是遇到什么事了？没有啊，我这条路天天走呢，我能遇到什么事啊？你不会有什么事瞒着爸爸吧？没有啊，爸，你怎么了？这样，马上请假，这个班不上了，跟爸爸回家。哎，不是爸，你干什么呀？为什么理由离开啊？再说我是护士长，这医院好多工作要做呢。回家，爸爸跟你说。爸爸，爸，你别让我在医院为难，行吗？六点下班，立刻回家，哪也不要去，答应爸爸。干什么呀？你你答应爸爸。哎，我答应你，行。回家等你。
哎呦，葛主任。哦，白大夫，你好，你好，你好。哎呀，你好。您怎么来了？啊，我这，小慧呀、啊，粗心大意。怎么了？啊，我这一味药给我放错了，好悬误了我大事。这都搞医的，你还不清楚这个吗？哎呦，白大夫，您说这个我可不信。那白慧多细心的孩子。哎呀，葛主任，那是因为在你的领导之下。行了，行了。只要他能在工作上好好的，不出差错，这就是最好了。<笑>白大夫，放心吧、嗯，白慧特别努力，也勤奋，要不然大家怎么会选他当护士长呢？是吧？<笑>还有啊，您不知道我们医院的护士有多少人都羡慕白慧有您这么一位父亲呢？哎呦，羡慕什么呀？我们两个就是苦命人罢了。葛主任，小慧今后在工作上还得麻烦您。多多关照他，帮助他。您放心吧，我特别喜欢百辉这个孩子，我一定会好好帮助他。哎呦，谢谢。嗯，行，那我先回去。好，好。葛主任，有时间去家里啊。好的，好的。<笑>好、哎，好。您慢点啊。哎哎哎，好傍晚五时三十六号站有要事相商，我们下班，立刻回家，哪也不要去，答应爸爸，回家等你。你放心吧，肖院长，我这就去市医院找刘主任。好，这次他们真的帮了我们大忙了，你也替我好好谢谢他们。好嘞。陆秘书，来，啊，借一步说话吧。你是要去市医院吗？耳朵挺灵啊！市医院的刘主任给咱们厂弄了一套治疗检查仪器，我去取一趟。太好了，那我能顺路搭个便车吗？你要去哪儿啊？呃，新华书店。行啊，不顺路我也送。谢谢，那我去换件衣服，很快。好。珊珊，这些药你帮我登记一下，我有事儿先走了。葛主任要是问，你就帮我说一声，就说我家里有事儿啊。行，去吧，慢点啊，护士长。哎，干嘛？别这么生硬嘛。你看啊，你和白慧是好姐妹，白慧和我是好姐妹，那不就等于咱俩也是好姐妹吗？啊，好姐妹，有事你说。好姐妹，你说。白慧一会儿跟季丹阳好，一会儿又跟陆秘书好，她到底想跟谁好啊？我哪知道啊，我又不是白慧肚子里的蛔虫。你俩不是亲密无间吗？啊，你刚才不也说你俩是好姐妹的吗？你怎么不知道啊？那我知道，我还用问你吗？不管是季专家还是陆秘书，都合适。怎么说呀？你还想一女两嫁呀？我没这个意思啊，我的意思是说，咱们护士长都配得上。就你会说，谢谢啊，白慧。啊，待会儿结束后要不要来接你？不用了，你去忙吧。哎，白慧。啊，晚上七点，红光电影院，不见不散。放心，忘不了。晚上见
同志，你好。我想做一件制服。呃，什么款式的？列宁装。这布料送来了吗？三天前送来的，两块灰色的布料。你好，这边请。雪狼要见你，但是得委屈你一下。你也知道，他这个人做事一向比较谨慎，不轻易见人，所以呢，还请你多多理解。你们要干什么？我们也是奉命行事啊，对不住了哈、啊。苗师傅，苗师傅，有人在里面吗？我要取衣服的。怎么这么早就关门了呀？哎，不对呀、啊，我刚才还听见屋里有声音呢，这么一会儿就关门了？桂兰，哎呀，说好了我今天下班来取的，真奇怪。那应该是有事出去了，一会儿就该回来了吧？你等一会儿吧。啊，好，行嘞。啊，那你继续忙。哎，这不屋里有人吗？怎么一直敲门都不开呢？哎，苗师傅呢？啊，我表姐啊，家里有点急事儿，我们过来帮帮忙。刚才啊，没听见。我说呢，啊，那个呀，我是来取衣服的。哎，你看看。哎，你看，就是那件蓝色的。要不我自己来吧。呃，我来，我来，我来。啊，这件是吧？哎，对。好好好。啊，行，谢谢了啊。啊，没事没事。那个，我下次再找苗师傅啊。哎，好嘞好嘞好嘞，你慢走啊。桂兰啊。桂兰在吗？呃，你好。那个，我表姐啊，刚才有点急事儿，出门了。我了解。啊，对对对对对，你是苗桂兰的表弟。啊，是啊是。怎么没见过你？我们俩都是他表弟，从乡下来的。对对对。啊，我说呢，前段时间东家那杂货铺不是着火了吗？我们来各地看看有没有消防隐患什么的。哎，那你们看看，看看，来看看吧。那个，您看啊，大概线路就是这些啊，应该没什么问题吧？哎，你看这个地方，真是纸板是吧？哎，是啊。这个纸板啊，不能离开关这么近，离得近的话，容易引起火灾。明白了，明白了。哎，这衣服……哎呦呦呦，没事没事没事，我来我来我来就行。这熨斗怎么能这样放呢？熨斗下面不隔块石头隔热，这样太不安全了。有没有石头？啊，有有有有。你看，垫在下面。这个砖头怎样？这样不就安全多了？记着。对对对对。那衣服，啊，我一会儿捡。哎，对了，同志，那那个我们背后啊还有一个电闸，您帮着看看有没有什么隐患什么的。电闸呀，那是得看看。是，门口门口，在这儿。白叔叔，你怎么来了？哦，我我们家小慧呢？她早就回去了，说是家里有事情，还是我帮她请的假呢。哦，她走了？嗯。哎，她大约几点走的？四点半左右吧。她没回家吗？啊，没事，你忙吧。哎，白大夫，太奇怪了。怎么了？白叔叔今天都来了两次了。感觉像是有什么急事儿，会不会是家里出事情了？家里能有什么事儿？走吧。嗯，走吧
一样的感受。无论去哪，结伴出发，执着一沉默，表达。这